，小心！小心一点。不好意思，你怎么在这儿呢？我在这儿上班。我在严哥上班，今天第一天。这么巧？嗯。那，怎么拿了这么多衣服呀？这对我来说算少的了。啊。哇，这是你的包啊，真好看啊，你这个包。谢谢，这是我自己手工做的。手工做的？嗯。喜欢吗？送给你了。不用不用不用不用，你太厉害了吧！这么复杂的工艺都能做出来。这是你们 c h e c 的最新设计吗？对。这个面料，你知道这个面料啊？这个面料是一九四五年的时候由法国研制而出的，当时都用作军用物资，后来在巴黎时装周上被设计成了女装，轰动了全球呢。<笑>还有啊，这件。这件我知道，当年张骞出使西域，带去了中原文化。而且还把丝绸技术带到了中亚国家，这上面的印花呢就很有早期中原文化特色。这应该是当时中亚国家受到了中原文化影响后的产物。真没想到你对布料还挺有研究的呀！没有你了解。其实之前出国的时候，我学的不止设计，还研究了一些布料。你出国了？嗯，差不多在十年之前。怪不得从那以后我就没见过你。你见面？哎，等一下，不好意思，我现在有点事，我下回再跟你聊啊。嗯。对了，你还记不记得十年前有一个想学设计的女孩啊？十年前的事情我记不太清了，但我现在遇到一个。你好，我找一下设计部的童小优。哎，你是陆延之吗？就是那个跟童小优一起参加比赛的那个设计师。嗨，真的是你啊！你好帅啊！谢谢那辛苦。哦、啊，童小优他现在不在我们公司设计部了，他现在是我们公司主编班职位最小的那个助理。助理。嗯。那辛苦。好。董小优在公司吗？他出去办事儿了，应该马上就回来。好，那我等他一会儿。嗯，谢谢。这是有合作？怎么可能？我来肯定是为了你啊！为了我？<咳>我刚刚听说，你已经成了陆星辰最小的助理了。对，我想跟着他学点东西。那这个可能现在很适合你，记得回去好好看。什么呀？这是。头发乱了。哎，这是吗？这是主编让你整理的资料。这么多。今天晚上就得交给他。有这么剥削人的吗？如果你有什么意见的话，你可以去找他提呀、啊。我要是敢找他，我不早说了。你知道，有多少人想看到这些资料吗？有多少人想为我们的主编服务吗？这是你的荣幸。谁稀罕啊？
，我现在可是块香饽。主编，这些是你要的布料，这个是大家的工作总结，这个是你要的素材，我都整理好了。你要是困的话，可以抽自己两巴掌，把那些拿过来给我看。主编。你都不会累吗？像你这种一天工作不到八个小时就会累的，应该是还没进化好的人。又不是所有人都像你一样天赋异禀。那你凭什么想当设计师？我没有天赋，可是我也是有目标的。会实现的叫做目标，不会实现的叫做什么？你知道吗？嗯。白日梦。那如果我跟你一样，每天工作十五个小时，我也可以变得像你一样优秀吗？不会。那如果你会过劳死，那我先去死了。我来，把这边、这边、这边全部做成电子档。什么时候要啊？明天早上。啊？啊？如果是大力的话，几个小时就能做完。我让你到明天早上，你啊什么啊？哎，都几点了，你怎么还不睡啊？我不能让他看不起我，又跟谁置气呢？陆星辰，我虽然不如他有天分，但我不想连努力都输给他。什么？他让我整理的稿件。行吧，打字我擅长，我帮你打，你去休息休息。不行，他虽然人不怎么样，但让我整理的东西还不错，我就算因祸得福了。我是怕你还没实现设计师的梦想就先升天了。我要撑下去。走。走。好嘞，没问题，一定严肃处理。对对，这个问题是我们的失职，我们的失职。好的，好的，好的，我们常联系啊。抱歉，对不起，对不起，对不起啊，我们保持联络。童小优。你干的好事，我又怎么了？这些稿子是你审的吗？是啊。这些稿子涉嫌抄袭，你没看出来吗？这怎么可能呢？这是广告客户给我的稿子。我们这审稿是为了什么？就是为了避免这种事情的发生。好了，现在复印了一半，如果停印，你知道损失多大吗？现在社长都知道这个事情了。社长都知道了。奥林匹克，你自求多福。我说呀，我才休假几天回来，公司就发生这种事儿。你就是童小优？我说陆主编呢，这么大的失误。你得给公司一个交代呀、啊，不然其他员工也会跟着懈怠的。说完了吗？我也是公司副主编呐、啊，发生这种事情我也有责任、有担当的呀。Hello， 这次的责任我已经说过我会处理，我说的不够清楚吗
，你怎么处理？这次的责任都在我，二位能给我一点时间，我一定会负责到底。好，我听听，你想怎么负责到底呀、啊？我们的稿件中不是提到了设计吗？我想，我们说不定可以去采访一下这个行业的权威，比如说陆任教授。哎 ，Good idea！ 如果你真的采访到，你如果想要跟我撕破脸的话，你继续说下去啊。我说陆主编啊，你这是怎么了？为什么每次提到采访陆任，你就这样？难道够了？我不想听。这个提议很好，但等你当了主编的时候再来说吧。我可不想当主编，这种压力啊，谁受得了？你说是吧？还有事吗？出去吧。完美一点，要一点瑕疵都看不出来哈。哎，西姐，为什么还不开除了那个童小优啊？林副主编本来想开除他的，谁知道被主编保下来了。先生，我在这儿。主编好，主编好。陆主编好。清城，怎么样？好看吗？是不是超美的？我美吗？风衣那套怎么没有拍？真的太热了。这样吧，让你的小助理来帮帮我，好吗？好不好？走吧。化妆师他的妆要盯一下。哎，好，知道了。嗯，这几双鞋子都不好看。往左边一点。你过来。过来，你现在去 o h i Love， 把那双最好看、最新的高跟鞋给我买来，我要银色的，听见了吗？我不会去的。你为什么不去啊？新城，新城，你过来，你过来。我觉得他这个环境有点单调。待会再只让你帮我修，然后我再去看看有没有什么场景不错的地方。好，先麻烦你。你等着。我让他帮我买双鞋，他都不愿意，是我拍摄的高跟鞋。我来是跟主编一起工作的，并不是来给你跑腿的。哼，你看他什么态度？你说话，你说话。他说的没错。十分钟后，如果你再不换装，我们就换人。小欧，过来。主编，我给你添太多麻烦了，要不你还是别让我当你助理了。这就是你对你的梦想的坚持啊！真的，我从小就很倒霉，不仅自己倒霉，还容易牵连到身边的人。你不要为你自己的无能找借口，好不好？我证明给你看啊！主编，等着。夏夏千，夏夏千，还是夏夏千。主编，不是所有人都跟你一样一直红晕当头，有的人一生下来就是很倒霉啊。我出生那会儿，医生忙着抢救我妈，把我忘在外面，差点冻死了。我这么做，纯粹就为你好。我告诉你，你这人就是智商不够。都什么年代，你在讲什么话？下下签，主编，你帮了我这么多忙，我真的不忍心把命运传给你。你不要等
哎哎，这干什么？你怎么了？啊？你没事吧？我低血糖。低血糖。让开！起来！什么情况？他怎么了？童小妖，童小妖，你对他倒是挺好的。难道你要看到他死在我怀里吗？事儿吧，主编，我们该走了。我还不能走，我要等童小优醒过来。可是客户发布会就要开始了。我主编，你主编。低血糖是我的老毛病了，但已经很久没发作了。那次还好有主编。你记得，嗯。明天早上啊，明天早上那个 Oh Hello 的设计师帮你约好了。还有刚刚，谢谢你。赶快回去收拾东西。啊，好。大力，哎，主编，待会帮我买糖。嗯，买什么糖？什么糖都可以。不是，主编，您不是不喜欢吃糖吗？买这种东西，你什么时候废话这么多啊？啊开车。哦，好。把我外套口袋里的项链放在办公桌上。找你的小熊熊，我去找个朋友。朋友你们有没有这种款式的戒指？没有，对不起啊。谢谢。你好，请问你们有这种款式的吗？没有，不好意思。你好，我想请问一下，你们有没有这种款式的项链？不好意思，没有。那戒指呢？也没有。谢谢。你反正得来接我。你要是不来接我的话，我才不去。大力哥，你还没下班啊？啊、哦，我再约个局。我问你件事儿呗，你知不知道主编脖子上老戴那个项链啊？当然见过，那是他的命根子。那你知道他在哪儿买的吗？不知道。那算了吧。你问这个干什么呀？我觉得还挺好看的，我也想买一个。啊，我也觉得挺好看的。我给你讲个故事啊
。在前几年啊，我有一回把他那项链弄到了地上，我的妈呀，他差点让我去看库房。怎么的？你到了？好嘞好嘞，马上下来啊，等我亲爱的。他怎么了，小优？是不是我今天面做的不好吃啊？我把我们老板的项链丢了。我当是什么事儿呢？不就是一条项链吗？你直接告诉他丢了不就好了吗？他会杀了我的。哎，人无完人，毕竟你也是初犯。不是初犯，嗯，我之前已经犯过一次死罪了。杂志定稿的时候，有一张图是抄袭的，我没发现，直接拿去复印了，被社长知道了。但主编也没有辞退我，反倒是帮我弥补了错误。紧接着，杂志拍摄，我又跟模特起了冲突，但主编还是站在我这一边。关键时刻，我低血糖犯了，晕倒了，是他救了我。哎，你说话能不能不大喘气儿啊？心脏不好都让你吓死了。我是不是误会我们主编了？虽然他平时对我这么剥削，但关键时刻，关键时刻他让你倒在他怀里，你能不能不要这么花痴啊？宋茹茹，我都说我晕倒了，你不关心关心我？我当然关心你啊，但这不是看你好好的吗？所以更关心你的终身大事。哎，听你这么一说，老板也不是油盐不进的人啊。你看看你这犯的几个错误，随便拿出来一个都能千刀万剐。这一对比啊，丢项链真不算什么。大力哥说了，那个项链对他来说非常重要。你以后打算怎么办啊？我要不去国外躲几年吧。如若，你可千万别找新的室友。你可拉倒吧！你充个公交卡都十块钱十块钱的，你还有钱去国外？要不你找一条一模一样的？我在网上都搜遍了，根本就没有一模一样的。我请了一个人来，不知道他有没有办法。网上肯定是没有一模一样的，但只要给我一张项链的图，哼哼，我就可以帮你搞定了。你终于来了。嗯。你说你可以做。对啊。对，你一定可以。图，图是吧？图我有。走走走，这个是我画的图，一模一样的。我看看啊，这么相信我啊？不相信你是死，相信你还有可能活呢。我相信你。呃，这位先生，你好，我叫陆元之。啊，宋茹茹，小优的室友。你好，你好，呃，豹哥，面馆老板。陆元之，你好，报关的面馆看起来挺好的，我正好需要一个场地做这条项链。场地？嗯、阿里皮哥。主编，什么事啊？我的项链呢？项链，啊、哦，我想起来了，我放昨天那个包里了。明天我一定原封不动的还给你。我现在就要。啊？现在啊？还好，我小时候的偶像在我最绝望的时候向我伸出了援手，我都还来不及好好谢谢他们。当当当当，怎么样？哇，真的一模一样。嗯，能帮到你就好。我我得先回去了，下回请你吃饭。嗯，一言为定喽。你进。主编，项链我给你找到了。
，在哪找到的？啊，我在家里找到的，方包里了，我给忘了，找了好久呢。主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？该粗心大意弄丢你的项链。你做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊！第二，你居然敢造假，你知不知道我们这行最最最最忌讳的是什么？抄袭！我真的是傻，我明明已经给过你第二次机会了，我居然还会再相信你？对不起，主编，我知道错了，我我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后。我就是想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖我，我迫不得已我才找人帮我做。够了，你被开除了小优，怎么回事啊？打电话也不接，快急死我了！对不起嘛，我昨天喝多了。你喝酒了？你没被欺负吧？哎，还怎么可能？是我童小优被欺负。你童小优怎么了？你可是倾国倾城的小心。行行行，我来是有重要的事情跟你说的。一个好消息，一个坏消息，你想先听哪一个？你能有什么好消息啊？我还是听听坏的吧。我辞职了，你不是被开了吧？这不是重点，重点是好消息。陆延之邀请我去严格当设计师了，这是喜事儿啊！豹哥，点菜、哎、来了，还是老样子吗？不不不，这次我们得吃点好的了。哎，等会儿，八字还没一撇呢，万一明天又变卦了怎么办？机会来了，你就好好把握。你这一句欢迎的怎么回事啊？不是、啊，松茹，你想啊，你看我这辈子什么时候这么顺利过？万一又有意外怎么办？大姐，你又来。我都看好了，小杨，一切的事情已经朝着好的方向发展了，所以你就大胆放心的往前去吧。真的，整理好心情，大胆的向前冲吧。好，冲！哇，这是要准备冲去哪里啊？嗨，陆延之，你怎么来了？我刚好来找豹哥拿我那天落下的工具。你好。你好。谢谢你啊，不用客气，我能帮到你就最好了。是还有什么顾虑吗？主编叫我把这两条项链给解开，解开倒是挺简单的，主要是这两条项链长得一模一样，我都不知道哪条是他的，我也不敢问他，一问他就又要触到他的眉头。就这么点小事儿啊？小事。嗯，主编说了，这个项链比我的命还重要。拿，项链给我。其实这两条项链啊，虽然它的吊坠是一样的，但是链子上在做的时候有一点小小的瑕疵，当时时间比较紧了，所以我就没有换一条新的。好了，这条是你要的，这条。是我做的
，这么聪明啊！谢谢。真的谢谢你，救命之恩！哎呀，不用跟我客气，你出的项链的画稿我来执行，所以这是我们俩的合作，不存在谁帮谁的。借你的工具用一下。既然是合作款，就应该留下我们名字才对。哇 ，T L， 合作愉快，合作愉快。有请。哇，你还喜欢自行车啊？嗯，收藏了这么多东西啊？对啊，那个柜子里面放了有很多都是国外的设计师设计的。你还摆了台织布机？对啊，你可真是个老古董。有些年头了哈。我还是第一次带别人来我的工作间，千万别笑话我啊！怎么会？我感到荣幸还来不及呢。这个盒子，这个盒子呀，是我第一个手工作品。年头有点久了，所以看起来有些粗糙。真看不出来，你这人表面上看……表面上看起来怎么了？没事。实话实说嘛。就是你外表上看起来像个玩世不恭的富二代，嗯，但实际上你却是个心思细腻的文艺青年。这听起来应该是一个夸赞吧？就是夸赞啊！好了，我带你来了我的工作间，接下来我带你去看一下你在严格的办公室怎么样？办公室？嗯，在这个流程还没有走完之前，我想我应该不能来严格。没关系了，办公室我会为你留着，这个地方随时欢迎你来。真没想到是这个样子啊！其实我们部门已经很努力了。没关系，我觉得裙装也很好看。奥林匹克，你知不知道你现在行为算什么？矿工。是我找小刘过来的。我跟你没什么好聊。我已经辞职了吧？批文报告下来了吗？我答应了吗？陆主编未免也太霸道了吧！员工总有来去自由的权利。我的人没有，过来开吧，行
。哇！哎呀，这主编的车怎么还在行驶中呢？还在行驶中？会不会主编已经下车了？只是师傅在绕路啊。不过得给主编打个电话。嗯，没想到在这儿碰到你了。我刚刚去 check 找你，他们说你请假外出了。啊、呃，我在处理一些杂事。哎，你不是要打电话吗？没事，我不着急。还不着急？等会车费可就……我去打个电话。不过话说回来，怎么所有这个的杂事都是你一个人在做？你不是主编的助理吗？换了一个新主编，好多事情得重新开始。我就说吧，这个不是很适合你。你现在需要一个发展前景更好的公司。可是。我的这个也并不是一无所获呀、啊，至少我能了解到一些时尚动态的前沿啊。了解归了解，但是你现在还不能创造时尚。我还年轻，没什么经验，得多学习。说到学习，如果给你一个更好的平台的话，我想你可以发挥你更大的能量，难道不是吗？这儿还有什么好留恋的？我这个月的工资还没发呢。看来我不会等太久喽。啊，不好意思啊，我公司还有点事情，我先走了。嗯嗯嗯，照顾好自己，别太累。拜拜拜拜。朋友，是不是想跳槽？谁要跳啊？你不要乱说。那你刚才跟陆岩直聊那么久，那怎么我们朋友见面多聊几句怎么了？你可别怪我没提醒你啊。如果你要是去了严格，那主编会很不开心的。我不去。那个车怎么样了？到了没有？主编还在车上。还在车上。欢迎社长来参加我们这次售后品评会，我们有请社长说两句吧。好好好。行，那我就说两句啊。我呢，很高兴和大家一起参加这个庆功会。通过最近一期的这个销售数字，我发现一个可喜的现象。经过前一段我们这个低迷的销售期以后，我们这个杂志又迎来了销售的高峰。但是我要强调一点，之所以取得这个成绩，林主编功不可没。好了。我就不多说了，接下来的时间还是交给我们的林主编。社长的表扬呢，我真是愧不敢当。我觉得我只是做了我应该做的。上一任主编确实给我们留下了一个烂摊子 ，especially 陆任对我们杂志的批评，更让我们的 customer 对我们的 quality 产生了质疑，扭转这个被动的局面，看上去像 impossible mission。所以我带领着我的 team。Day and night， 没日没夜，废寝忘食的想着如何解决这个问题。但是与此同时呢，你知道那个陆星辰啊，依然在外面风生水起的制造着各种负面新闻。他说给我们当时的工作增加了很大的难度。怎么这么说话？我是说到对陆任的采访，哦、oh, ，it's not an easy job。但是我运用了我的人脉，打通了关系，我们终于获得了与陆任 one on one 的交流机会。而这篇文章出来之后呢，在业内取得了非常好的评价。还有，据我所知，前任主编跟很多广告商，也就是我们的金主爸爸们，啊 ，they just hate each other、啊。我也积极出面进行了调和弥补。所以，我们这一期的广告业务有了一个 great improvement。s 大家为此干杯！干杯！干杯！ Cheers！ 林主编。我觉得你说的不对，这本来就是庆功宴。小优，你有什么问题可以跟大家分享一下？关于陆任的那篇采访，是我在陆主编的帮助下完成的，可最后为什么数得你的名字啊？那篇文章本来就是主编主笔栏目，陆星辰已经不是我们的主编了，我当然不能放他的名字。可是这期杂志能够如期发行，陆主编是功不可没的。我记得。当时模特在拍摄的时候出了很大的问题，你当时也束手无策，是躺在病床上的陆主编帮忙完成的。嗯，这是怎么回事？哦，社长
。陆星城确实在新的一期拍摄工作帮助了我们协调，但是这篇文章的策划与主题选题都是我，而且。杂志百分之八十的内容都是陆主编在住院之前就确认好了的，你为什么都说人是自己的功劳呢？童小优，你要是对我有什么问题的话，我们可以私底下解决。当着社长的面这么大呼小叫的，你到底有没有规矩、啊？我只是实事求是的说明问题。你是主编还是我是主编？既然我现在负责这本杂志，如何把控全局，我需要你来教我吗？还有啊。哎，我记得你当时是行政部一个打杂的吧，也没有什么设计专业的文凭，你怎么就混到设计部了？我还没来得及整顿这种无良之风，你自己就跳出来了。我看不正之风就从你那儿刮来的，为了防止公司上梁不正下梁歪，我辞职。你给我站住！大家继续，社长。这么多，主编说，今天不管多晚，必须完成交接。明天他不想再看到你。那我工资呢？是不是得给我三个月的赔偿金啊？主编还说了。你这属于重大失误，还有欺骗行为，不找你赔偿，就不错、啊。孙大力，我可是为了帮你前领导说话，我才跟他杠上的。你怎么这样对我？注意你的言辞。我当然是站在你这边的，我只不过是继续的潜伏，潜伏下去。你过来，你过来吧。你。其实啊，我的过去是这样的。是做海鲜面的汤底，要熬制多久、啊？要熬制八到十个小时。哦，八到十个小时。对，这是最精确的熬汤时间。啊，怪不得味道这么好。那是我豹哥的面馆。陆元之，小优，哎，来，我来帮你。哎，谢谢、啊。我就猜到了，你肯定会来的。豹哥，你今天怎么这么晚还没下班？你以为我想啊？本来都要下班了，突然来了一个人，死活不让我下班。哼，吃什么？嗯，随便。给你做碗幸福面。幸福面。我下班就够晚了，然后看到你发朋友圈说你还在加班。白天的时候你说你工作很忙，所以我在想你晚饭肯定没有好好吃，所以就先来报个这儿，让他辛苦一下，多等等你
，想喝点什么？嗯，苏打水就好了。好，等一下。不过你怎么知道我会来豹哥这儿？我就是知道啊。为了你的新生活，干杯！啊，干杯！哇！啊，真满足啊！吃的好饱啊！来严格上班吧。你看，你现在工作都被辞了，总需要有一个更好的工作机会吧？啊！我这种菜鸟，你们严格能接受我这样的新人吗？不会对你有影响吧？你都已经参加过下一站 runway 了，这是多少设计师的梦想，你比他们可有经验多了。再说了，严格有我在呢，放心吧。那我什么时候能来报道？当然是越快越好，最好是明天。明天？我恨不得你昨天就已经在严格上班了。谢谢老板给我这个工作机会。不要跟我这么客气啊！好了，时间也不早了，我送你回家。我可不敢让老板送我回家啊。说的好像也有一点道理啊。来，那我走了。嗯，啊。路上注意安全，嗯，到家告诉我。啊，对了，上班不要迟到。公司见，拜拜，拜拜。有什么事吗？呃，我叫钟小优，陆总让我今天过来办入职。哦，我帮你看一下。嗯，钟小优，这边陆总没有写你的职位，所以你还得等他来了才能办理入职。嗯，好，你先到那边坐会儿吧。谢谢啊，没事。这个策划可以吗？嗯，好，就照这个去做。嗯，好，明白了吧？嗯。童小优，吴梦，你不是在隔壁 check 吗？怎么跑到严格来了？我们从高中之后就没见过了吧？我被严格聘用了。啊，那太好了。你知道你在哪个部门吗？我只知道我是被招进来当设计师的，具体在哪个部门我还不清楚。我前两天看见你发表的设计了。嗯，虽然设计感上有一点点小青涩，但还是有亮点的。你放心吧，不管你在哪个部门，我都会帮你的。谢谢你，陆总。陆总，走。哎，好，走。不错嘛，果然没迟到啊。你们认识吗？啊，高中同学，我们高中是特别好的朋友。好朋友，那太好了。小优今天第一天来，多照顾一下。那肯定呀。跟我走。好。这边就都是设计部的工作区。各位早安，我给大家介绍一下啊，这位是童小优，从今天开始，他将正式成为我们严格的首席设计师了，大家欢迎。首席，陆总，我资历太浅了，有点首席不合适吧？我相信你啊。来吧，看一下你新的办公室，怎么样？喜欢吗？喜欢。你先熟悉一下，有什么需要记得告诉我。
，谢谢陆总。我相信你，你也要相信自己的能力，尽情的发挥你在设计上的天分吧，首席。下一套设计也已经基本完成，我的汇报完毕。程总，我这边的设计师已经开始进行了，已经完成百分之八十，剩下的争取一周之内完成。哎，你在这干嘛？我们公司今天没有安排采访。陈总你好，我是昨天刚入职的。妈，冯小优是我特地从这个庙挖过来的。跟我去一趟办公室。大家先散会，没事儿。作为公司的艺术总监，应该有聘用他人的权利吧？这要权利也是可以有的，但你得看情况吧。你看看你自己招来的是什么样的货色？你忘了他在下一站 runway 是怎么丢人现眼的？我们行政部再缺人，你也不能招 c h e c k 的人进来。妈，不是行政部，我邀请他过来是做公司的首席的。你疯了！你叫一个打杂的做首席，你让业界的人怎么看我们？妈，您别生那么大的气嘛。其实我觉得，童小优的能力还是很强的。前段时间他设计了那套服装，还得到了设计界的广泛好评呢。你是不想听我的话是不是？你马上把他给辞退。我是不会让他离开严格的。那你想怎么做？其实从小到大，都是您说什么，我就听什么，没有哪次违背过您的意愿吧？但现在既然您想把严格交给我来打理，我也希望您能够尊重我的决定。您不是也一直都希望我爸能在设计上认可我吗？我保证，如果他胜任不了的话。我会主动辞退他，好不好嘛？这可是你说的。来，陆总，是不是有什么麻烦啊？有什么麻烦就想放弃吗？陈总，他同意我留在严格了。今年秋季服装的设计任务就交给你吧，证明一下自己。我？大胆的干嘛前的一些设计稿，然后它每个季节的都有一两件那个参考，你们可以拿过去，有什么问题你们及时跟我沟通就好。好，那我们先走了。嗯，拜拜。
你别说，那个新来的还挺有想法的，不过是抄袭了国外去年的爆款创意，没什么了不起的。应该不能叫抄袭吧？人家那叫做有所参考。<笑>在忙吗？我做点点心。哇，我自己亲手做的，你们尝尝，尝尝尝尝，自己拿呀。啊，谢谢，谢谢。好吃好吃，吴梦，你不尝尝吗？我不吃了，我怕胖。这个是低油低糖的，不会胖的，特别好吃，特别好吃，你试试吧。嗯，好吃。怎么样？嗯，挺好吃的。想不到你还有这样的手艺啊！你忘了，我爸是厨师，我从小跟着他打转，看都看不会。那以后你可得经常给我们做啊。对啊，对啊，我们以后下午茶可就靠你了。点心不错啊。陆总好，陆总好，陆总，这些都是童小优做的，你快尝尝。哦，小优做的，试一下。哎，嗯，味道是不错，看来你的厨艺和设计一样有天分啊。啊，给陈总提交了秋季设计方向，他觉得怎么样？陈总觉得还是挺好的。我们大家都可以按照这个设计思路，尽快的出设计稿件就好。嗯，好。给我来一下，走。那你们先吃，谢谢你啊，谢谢你啊。有什么了不起的？还不是咱们大家伙帮他想的主意，现在都成他一个人的功劳了。吴梦，我还以为你吃了他的点心，就和他成为好闺蜜了。跟敌人成为朋友。根本不可能！开会。感谢佟小姐参加我们这一次的采访。那么，我想先问第一个问题，就是您平时的穿衣风格是怎么样？喜欢穿什么颜色的衣服呢？我自己的话，平时会穿暖色调一点。我希望给别人带来的感觉，尽可能是阳光、积极、开朗。感谢佟小姐接受我们的采访，不客气。佟小姐对未来趋势的展望非常有独到性。您过奖了，这仅能代表我个人的观点，并不能代表整个时尚行业。我们的读者就是喜欢这么有独特性的观点。佟小姐，眼下呢，各个秋装公司已经开始设计，那我想问一下，关于严格今年秋装设计的方向是？这属于商业机密了，我不能透露。非常感谢佟小姐今天参加我们的采访，打扰了。嗯，辛苦，再见。怎么拎着行李箱就来了？离家出走了？想着味儿了呗，一下飞机就过来了。等会儿，给你尝尝我新研制的卤味儿。好，快点。那你喝点水吧，包哥。哎呦，来了，蓉蓉，这么巧。你怎么来这儿吃饭啊？小优最爱吃这儿的面了，他正在加班，所以我想着过来帮他买一碗，打包一份小优最爱吃的面，千万要记得，面和汤要分开。好嘞，真贴心啊，陆总。那你先坐，好。我这不是担心他的身体吗？我是真的没想到，小优工作起来竟然会这么拼命。很多人只是把设计当成一种谋生的手段，好像只有他把设计当成了自己的梦想。就他这梦想的种子啊，还是你给种下的。我吗？嗯，当年你设计了一款叫尼基的礼服，哇，小优看到之后爱不释手啊！还有你当场鼓励他坚持梦想，努力生活。你都不记得了？没，我只是没想到，小优竟然过了这么久还记得。岂止是记得呀！你都不知道他在下一站 runway 看到你，看到那礼服的时候有多开心。
设计的尼基，还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，能今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，真的太激动了，太激动了。你还 OK？OK、okay? okay、啊，你还记得我吗？我们之前见过。这下你可知道小优为什么想当设计师了吧？怎么了？啊，没什么。对了，茹茹，能不能帮我一个忙？嗯，这件事情先别告诉小优，免得尴尬。喝水。陆总，你找我。这上面有一份关于你的采访，是你同意的吗？嗯，是的。那为什么要把公司秋季服装的设计思路透露给他？我没有啊。这上面已经刊登出来了。这个不是我泄露的。严之，这是怎么回事？你给我解释一下。程总，我现在正在调查。还调查什么呀？这明明就是他的工作失职，陈总，这真的不是我泄露出去的。你到底是怎么泄露的？陈总，我相信小优不会做这样的事情，这其中一定有什么误会。这事实摆在眼前，你还在替他说话。我们现在不是追究责任的时候，我会尽快想办法把这件事情处理好。就给你三天，你要是没想出办法的话，你给我滚！陆总，对不起，又是因为我。是你吗？如果不是你的话，以后不要说抱歉。现在公司的设计已经被泄露出去，其他的公司就会知道我们的主推款式。现在的当务之急是把公司的损失降到最低。我会想办法的。有什么事不能电话里说吗？非要见面聊？那篇报道怎么回事？我就是按照当天采访的内容写的新闻稿，有什么问题吗？我什么时候在采访里给你透露过严格的秋季新品了？童小姐，你自己说过的话都忘记了？到底是谁透露给你，然后又栽赃给我的？你这样报道虚假新闻、泄露商业机密是违法的，你知不知道？你要是不撤下来，我绝对饶不了你。那就饶不了我吧小优，嗯，跟我来一下。是不是出事了？怎么了？好了，好好工作吧。小优，你是不是去见那个记者了？我去让他把那篇报道撤下来。那你是不是威胁他了？威胁？没有威胁吧？我当时就是情绪有点激动，但应该也算不上是威胁吧。你的这个举动，被拍下来放到了网上。啊！一旦威胁记者的消息传开了，就真的很难在设计界翻身了。我明白了，我有一个记者朋友
，他想对明年的服装流行趋势进行一个预测，我让他来采访你，好不好？采访我？嗯，这不合适吧？你资历比我深，我觉得他应该采访你才对。我职位不够，你是严格的首席设计师，你说的话才更有信服力啊。小优，拜托了，你就当帮帮我这个朋友吧。再说了。这也是提高你在设计界知名度的一个好机会呀、啊！这就是个圈套，我真太傻了，我怎么自己往里面钻呢？先别着急，我已经联系了一些朋友，想办法把那个视频赶紧删掉。我当初要不是想当设计师，我就不会来严格，也不会现在给公司造成这么大麻烦。你的梦想是不是当一个设计师？是。所以不要轻易放弃。嗯，不是已经说过了吗？如果没有什么事情的话，不要来打扰我。妈，您怎么来了？难得你除了嘻嘻哈哈，还有别的情绪啊！看来这选题泄露还是件好事，让我儿子能够正视公司的业务了。妈，您今天来有什么事情吗？三天了，谈谈童小优吧。穆姐，这次童小优惹的祸可是够大的，陈总都气成这样了，看来这次啊，他不走不行了。泄露公司机密，公司只赶他走人，已经够宽大处理的了。要我说呀，他得赔偿公司损失才行。嗯，哎。等童小优走了人，首席设计师必定是梦见你的，到时候可别忘了提醒我们呀！必须的。有些人呐，给公司惹了那么大的祸，还有脸来公司呢？这厚脸皮，咱们可学不来。就告诉你，有谁不能体谅？他泄露了公司的机密，我没有把他告上法庭，已经是我在让步了。哦，他现在犯了错，我还不能开除他。妈。我是童小优的直属领导，开除还是不开除他，应该是由我说了算。我偏开除他，你怎么办？那我跟他一起走。有志气，你还真是我好儿子。我告诉你啊，这个童小优就是不能留在公司。妈，您先别生气嘛。够了，妈。陈总，我今天不是请假了吗？我是想过来看看公司的情况，还有没有什么可以让我弥补的。刚刚您和陈总的对话我都听到了，谢谢。是我把你请来严格的。自然要保护好你嘛。我有了一些新的思路，关于这次秋装的，但，我是不是不应该负责这件事情了？只要公司还没有正式下文，你就还是我们的首席。好，我还没有想好这次的主题，我不知道应该更保守呢，还是把秋装弄得更开放呢，还是应该。陪我去几个地方吧，放松一下，或许就会有新的灵感呢。嗯
，怎么样？今天还开心吗？开心啊！今天谢谢你啊，陆总。我发现你是一个特别爱说谢谢的人。因为我很倒霉嘛，所以总是给别人带来麻烦，就只能不停的说谢谢了。遇到我以后，你应该不会再有那么多麻烦了。<笑>饿了没？不饿。可是我饿了，走吧。谢谢。白天的时候，程总跟我说的那些话，都有听到吧？嗯，听到了一些。我是相信你不会做这样的事情的，所以不会让你离开严格。但在公司里，只有我一个人相信，还远远不够呢。那我应该怎么办？拿出新的秋装设计的想法，来证明你自己。嗯、仔细想想，刚刚我们寻找灵感的时候，都去过哪些地方呢？游乐场。游戏厅，嗯，欢乐球，那些。其实，在找寻灵感的时候，我们看到了很多孩子们灿烂的笑容，还有游乐场里五彩斑斓的那些光线，还有动漫主题的那些游戏。其实这些，都有助于你去提取创作当中的灵感，而且这些，跟今年的秋装流行的趋势非常的贴合。有没有发现？你说完我就发现了，陆总，平时你也是这样寻找灵感的吗？嗯，不一定。那你还有什么其他方法？你啊？我？嗯。你有没有觉得，有时候专注的看着一个人的时候？也是可以有很多灵感的。你呢？是怎么看待我的？嗯，用眼睛看。小优，其实我……哎呀。别喝得太急。嗯。吃菜。哎，好饿呀！一会儿啊，还会有一个惊喜。什么惊喜啊？小优。文熙，公司新签约的模特，嗨，童小优，严格的首席设计师，两位应该不用我再介绍了吧？不用，那多见外啊，是不是？你们应该很熟吧？当然了，童设计师在下一张 runway 得五个零的时候，我还是他的展示模特呢。温小姐最近新闻上的这么勤，但这热度好像跟五个零也差不多嘛。嗯，童小姐您见外了，这要不是托您的福，我还不能入陆总的眼啊。啊看来温小姐准备在新闻这方面再努把劲。不过痴情被抛弃这种新闻，我想观众已经看腻了，倒不如喝醉酒被骚扰这种新闻来的劲爆。哎，两位，都是我们严格不可或缺的人才，之后一定要通力合作才行。当然了，陆总、嗯，我有事，先走了。好。你好像不太喜欢他的样子，没有不喜欢，但也没有喜欢。是因为陆星辰吗？跟陆星辰有什么关系？陆总，程总召集我们大家开会。好，我知道了。嗯。要不你就先逃避可耻。我要参加。
今天要开的会，是针对前几天公司选题泄露的事，给大家一个交代。程总，我认为应该追究童小优的法律责任，选题泄露给公司造成了损失。童小优作为公司一员，竟然违反保密协议，必须重罚。公司的损失想办法弥补就好。严哥现在正是用人之际，我觉得。陆总，您是宽容大度，以德报怨，但是此风不可长，否则不利于公司的发展。您说呢，程总？佟小优的确不适合再待在严格。程总。但是，佟小优给公司造成的损失，公司不予追究，这是公司层面的决定。佟小优，你对这个决定满意吗？在公司下达最后通知之前，我希望大家先听听这个。整个事情是这样的，是贵公司的吴梦，是他把严格的主题发给了我，并且给了我三万块钱，让我写一篇稿件，说是用您的口风。哦，对，我这里有转账记录和录音。转账记录和录音，那个记者已经发给我了，还需要我再播放一遍吗？泄露公司机密，令公司有所损失。作为公司的一员，居然违反保密协议，应该重罚。我没有重复错吧，吴梦？公司要怎么处置你，我不管。但是你刚刚的所作所为，对我构成了故意诬陷罪。人证物证我会都有的。小优，我错了，对不起，你就原谅我吧。我们同学一场，我一时鬼迷心窍。吴梦，你给我坐下。你们把严格当成什么地方，啊？你们私人恩怨怎样，我是不管的，但是给公司造成伤害是事实。你呢，是严格的首席，下一季的主题到现在都没做好，你也是难辞其咎吧？你们在后面谁伤害谁，我们不在乎，我们要看到的是你们的业绩，是你们的设计稿。程总，选题刚刚被泄露，新的选题肯定需要一定的。公司就是公司。你们要玩过家家的话，通通给我回家去。程总，下一季的方案我已经有了，这就展示给程总和各位同事们看。我为下一季定的主题是成熟的天真，我们的主色调以粉色为主。接下来我会从款式、面料、色彩。细节还有款式，我想要跟设计部的各位同事们再进行讨论和沟通。以上就是我这次做的方案。程总，佟小优，吴梦，跟我到办公室去。颜值，你也来。你还是辞职吧。程总，我真的知道错了，您再给我一次机会，我我发誓，我再也不犯了。陆总，我真的知道错了。程,程总，再给吴梦一次机会吧。如果他就这么离开严格的话，很难再有其他的公司愿意接纳他。况且，他也算是有才华。不如让他戴罪立功吧，程总，您放心，这件事情在我这儿就算过去了，以后我绝对不会再提了。我觉得陆总说的对，严格现在正是用人之际，如果走了一位这么优秀的设计师，对严格也是一种损失。好吧，你自己好色为之。谢谢程总，谢谢陆总。颜值啊，下午要去见一个重要的客户，把时间空出来。嗯，好。之前我是小看你了，陆
总，刚才谢谢你帮我说话，你放心吧。好了，你去忙吧。真的很棒。什么时候把秋季设计的方案做出来的呀？好，我不问了。今天下午休假半天。谢谢陆总。快去休息吧。还没下班、啊，你坐这儿是想不出解决办法的。至少待在这儿，我心里能稍微安稳一些。吃饭了吗？没什么胃口。走，吃饭去。你先回家好好休息吧，我不太想吃。走吧，你吃点东西，说不定就想到办法解决了呢。走。豹哥，呃，两碗面，几个小菜，然后再给我们多拿几瓶酒。好嘞。喂，今天还要喝啤酒啊？面主任，你没有听说过一句话，叫做“没有什么烦恼是一顿饭解决不了的，如果有的话，那就是两顿”。这个话原来不是说吃火锅的吗？都一样了，反正吃饭就是可以让所有的烦恼都烟消云散啊。啊，抱歉啊。又来了，今晚只喝酒不工作。好，只喝酒不工作，听你的。哎呀，来了，谢谢。特别特别倒霉，特特别特别倒霉。但是你看我，看我现在，我不是还是一样，很快乐吗？我小的时候啊，很不快乐。我爸不喜欢我，我就一直很想弄清楚他为什么不喜欢我。难道我就不是亲生儿子吗？后来，我才知道为什么。你比陆西川好多了，他天天就是臭着一副脸，好像所有人都欠他钱一样。我遇到了所有人，都不喜欢我，都喜欢他。我喜欢你。我说的不是这种喜欢，是那种喜欢。所以说呀，我爸从小就不喜欢我，你能明白我的感受了吧？喜欢就喜欢，还分那么多种。我问你啊，你知道你为什么会倒霉吗？我告诉你，都是因为我。就是因为我，我太倒霉了，才连累你也这么倒霉。我反省一下啊！哎，千万别这么说。小游，小游。